Muy bien, pues despide Estados Unidos, soy a George Bush padre y por supuesto aquí en más Internacional hablamos eh, de la vida de este hombre que tuvo precisamente un trasegar político bastante intenso. Saludamos a nuestro invitado Gabriel Clavijo, internacionalista y profesor universitario. Gabriel, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, Paula, buenas noches. Bueno, creo que hay mucho eh, para hablar acerca eh, de un hombre eh, como George eh, Bush padre, pero empecemos por ese legado político. Si yo le pregunto a usted cuál es el legado político, usted me diría. Creo que el legado político de George Bush, el principal, fue que dio por terminada la Guerra Fría uh -huh. por medio de sus buenos oficios diplomáticos. Económicamente, George Bush no tuvo un buen gobierno al interior de Estados Unidos, uh -huh. pero internacionalmente fue un gobierno muy exitoso. En la medida que supo eh, catalizar todos los descontentos en Europa Oriental y sobre todo en la Unión Soviética que aún existía y pudo sentarse a negociar con los líderes, de la parte este del mundo, de la, detrás de la cortina de hierro, y llegar a una solución pacífica y sin disparar ningún misil, que era eh, el miedo final que tenía el mundo durante 50 años de Guerra Fría, que tuviera una solución por vía armada. Uh -huh. Eso fue uno de los principales legados que transformó la historia del mundo y es uno de los, de los hitos fundamentales en el año 1989 dentro de la historia del siglo XX. ¿Y lo ven así y lo agradecen así los estadounidenses, los ciudadanos o ellos qué idea y qué imaginario tienen eh, de George Bush padre? El imaginario de George Bush padre es un presidente que no fue muy popular dentro de Estados Unidos, es un presidente que no tenía carisma, es un republicano pragmático, de la línea pragmática y eh, hizo dos cosas muy importantes al interior de Estados Unidos cumplió con su promesa de no subir impuestos directamente después de un periodo de Reagan de un neoconservadurismo muy fuerte una, una derecha populista muy fuerte del gobierno Reagan donde se bajaron los impuestos él prometió no se, no aumentarlos, pero al final de su periodo, eh, cuando se presentó la invasión a Irak, la primera guerra del Golfo, tuvo, eh, se vio enfrentado a, a subir los impuestos. Eso le costó la reelección a George Bush. Cuando sube los impuestos, llega un presidente joven, un presidente con muchísimo carisma como Bill Clinton, un presidente que sabía comunicarse en las cámaras, que sabía hablar con los jóvenes, que sabía utilizar nuevas formas que estaban naciendo dentro de la política y evidentemente lo desbancó. La imagen de George Bush es una persona, George Bush padre, es una persona anquilosada, es el típico norteamericano que cala muy bien dentro del imaginario WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, héroe de guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se formó de una élite política con su padre Prescott eh, Bush y que hizo las cosas medianamente bien acertadas internacionalmente, recuperó el nombre de Estados Unidos como potencia y como líder mundial, pero que no tuvo una eh, profunda eh, tejido de lazos dentro del rep Partido Republicano. Entonces... Queda como esa imagen del presidente tradicional, cero carismático, que hizo las cosas que debía hacer, pero que no caló dentro del imaginario popular como un presidente como Bill Clinton o como Barack Obama, que claro, es una nueva más generación. más carismáticos y más cercanos a la gente. Claro. Ya usted, Gabriel, nos mencionaba algo de lo que ha sido la trayectoria política o de lo que fue mejor de George Bush padre. Eh, digamos que él ejerció su carrera pública desde varias, posi desde varias posiciones, porque mire, fue piloto de guerra, embajador de la ONU, fue congresista, director de, de la, la CIA, CIA, vicepresidente y finalmente presidente. Sin duda creo que este, este recorrido le permitía a él tener visiones distintas desde varias facetas, porque es diferente cuando uno lo ha ejercido a cuando le cuentan cómo es ser piloto. Claro, él vino, él vino como te dije en el principio, él hizo todo el recorrido. George Bush y John McCain, que acabó de morir, uh -huh. son los políticos tradicionales del corazón del público, del electorado republicano, héroes de guerra que sacrificaron su juventud por la patria. George Bush fue el piloto de la Marina más joven en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto cala mucho dentro del electorado republicano norteamericano e hizo toda la carrera, todo el ascenso, el rising up dentro del mundo político, tanto así que llegó a ser el vicepresidente de Ronald Reagan, que fue un hito muy importante en los años 80 dentro de la construcción neoconservadurista con Margaret Thatcher que llevó al mundo a un periodo de mucho de una derechización de las relaciones internacionales algo que se está viendo de cierta medida hoy en día con Trump, con Bolsonaro, con muchas claro. de las derechas 
en Europa y en, esta, y en Norteamérica. Bueno, ya usted también nos hablaba acerca de los buenos oficios que cumplió como presidente en materia internacional y nos comentaba cuál fue esa labor diplomática que ejerció en el fin de la Guerra Fría. Pero, ¿cuál fue el papel de George Bush padre en la reunificación de las Alemanias con la caída del Muro de Berlín? Básicamente, lo que hizo fue poner una posición más de, de concordancia y de apertura, de escucha, mm -hmm a las necesidades que estaba viviendo el pueblo eh, de, de Alemania Oriental. Eh, no fue un partícipe eh, preponderante, fue mucho más fuerte la participación, por ejemplo, del sindicato Solidaridad de George ba eh, de Valesa, en polaco que se metió también en Europa Oriental, pero permitió y abonó el camino para que se diera un ambiente de, de calma, para que hubiera una... una transición, no digo que pacífica porque no fue pacífica, hubo, hubo revoluciones al interior de cada país, pero lo que hizo Estados Unidos fue no presionar internacionalmente para que se aceleraran, sino se esperó a que dieran su curso natural y después de dar su curso natural empezó a acercar a la Unión Soviética, a la Rusia naciente con Boris Yeltsin hacia una transición hacia el mundo occidental. Sí, y hay que tener en cuenta también que Estados Unidos siempre fue muy cuidadoso eh, de no darle un nuevo rol preponderante a la nueva Rusia naciente, o sea, la madre Rusia, algo que Putin está tomando hoy en día. ¿sí? Putin está retomando ese, ese fervor nacional y esa tradición histórica que ellos se ven como una potencia mundial todavía. ¿sí? Eso no lo hizo George Bush, no, no le dio ese impulso, sin embargo, solamente fue un espectador y acogió a los países eh, de esta nueva camada de Europa Oriental hacia un acercamiento hacia el mundo occidental. Aún no se ha completado, pero se cerró un capítulo bastante tensionante en la historia del mundo. Hay que recordar también que no es solamente la posición de la, de la negociación de la Guerra Fría. Eh, George Bush invadió a Panamá. Eh, George Bush dio la orden para, para atacar a Saddam Hussein cuando invadió a ¿No hay a duda Kuwait. de que fue George Bush el artífice de esa coalición de tropas internacionales para luchar en Irak? Por supuesto, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. George Bush fue el artífice y el arquitecto para cuadrar la coalición internacional para atacar a Saddam Hussein, que... En ese momento, eh, buscando una vía al mar, a, desem, a, a, a la desembocadura del Golfo Pérsico, a la desembocadura del Chat el Araf, eh, buscó eh, adueñarse de los campos, de los ricos campos petrolíferos de Kuwait, porque tenía costa sobre ese, sobre esa, sobre ese, ese pedazo de mar. Ahí es donde tocan los intereses norteamericanos e inmediatamente George Bush sale a. Eh, patrocinar o a respaldar a, a Kuwait. Ese es el origen de muchos de los problemas que vemos hoy en día eh, en Medio Oriente. Eh, dicen algunos expertos internacionales como si fuera el primer paso para la, el desencadenamiento de lo que posteriormente fue Al Qaeda, uh -huh. porque el asentamiento de tropas norteamericanas en Arabia Saudita es lo que hace que Osama Bin Laden se radicalice en su posición y a, empiece a formar las células terroristas que hoy se, conoci, se conocieron hace unos años como Al Qaeda y que han eh, devenido en otras formas de terrorismo a nivel internacional. Mm. Bien dice el dicho, Estados Unidos alimenta a sus propios demonios internacionalmente. Pero entonces uno escuchándolo, Gabriel, diría que como todo en la vida, pues aquí hay cosas muy buenas que hizo como presidente, pero otras pues que sí dejan eh, ciertos mantos eh, de duda o de reflexiones sí, claro. personales, porque uno podría ver una política de George Bush expansionista y algo bélica. Sí, por supuesto, es, una, es un republicano, es un republicano mm. que busca mantener el interés de Estados Unidos como protector y guía del mundo mundo libre, como llaman ellos, del hemisferio occidental. Esa es una de las políticas claras de la orientación centro-derecha republicana en Estados Unidos, mantener un, un protagonismo internacional muy fuerte eh, dentro del mundo. Es clásico, es un republicano clásico pragmático. Y con errores y con aciertos, pues deja un legado en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Hoy despedimos todos a George Bush, padre, quien ya con este funeral de Estado, pues le dice adiós a este mundo. Gabriel Clavijo, internacionalista, profesor universitario, muchas gracias por estos minutos aquí hablándonos eh, acerca de este, de este hombre, pues que sigue, como yo lo digo, hay mucho para comentar acerca de él y estos Muchísimo. minutos creo que han sido enriquecedores. <risa> muchas gracias, Pablo. Buenas noches para usted.